किसी ने सच ही कहा है जहाँ चाह वहाँ राह आज इसी कहावत को हमारे स्कूल के नन्हे कलाकारों ने सच कर दिखाया है जहाँ एक और इस कोरोना महामारी में पूरा आवाम अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है वहीं दूसरी ओर अपनी वजूद को ढूंढते हुए अपनी क्षमता को इस महामारी के पार ले जाते हुए हमारे नन्हे कलाकारों ने हमारे मिट्टी हमारे सभ्यता हमारे संस्कृति से जुड़े कला का अध्ययन करते हुए अपने मजबूत इरादों और जिंदा दिली के साथ फोक आर्ट को कैनवस पर जीवंत कर दिखाया है The same saying has been shown to be true by the young artist of our school. While on the one hand the whole people are fighting for their existence in this corona pandemic, on the other hand, while finding their existence and taking their potential beyond this pandemic, our little artist studied the art associated with our culture, our soil, our civilization. with his strong intentions and vivacity has shown the cut alive on the canvas is folk art mein hamare bharat varsh ke alag alag pranton ke alag alag lok kalaon ko bachcho dwara pradarshit kiya gaya hai jisme madhubani gond varli tanjavur kerala mural rajput shaili ityadi ke sath hi landscape waterscape skyscape और फ्लावर्स पेंटिंग भी निम्न है इन दिस डिफरेंट फोक आर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंस ऑफ आवर इंडिया हैव बिन डिस्प्लेड बाय द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मधुबनी आर्ट गोंड आर्ट वाली आर्ट थंजावुर आर्ट केरला म्यूरल राजपूत स्टाइल ई टी सी एज वेल एज लैंडस्केप वाटरस्केप स्काईस्केप एंड फ्लावर्स पेंटिंग्स आर द फॉलोइंग मधुबनी कला ये कला भारत के पूर्वी प्रांत बिहार की लोक कला है इस कला की शुरुआत मधुबनी जिले से हुई है मधुबनी कला की खासियत उसमें प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंगों के साथ बबूल का गम है जिसे निब द्वारा इस्तेमाल करके फलक पर लगाया जाता है प्राय इसके विषय हिंदू देवता सीता स्वयंवर तथा पौराणिक कथाएँ होती हैं मधुबनी आर्ट मधुबनी आर्ट इज प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस पेंटिंग इज डन विथ अ वराइटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग फिंगर्स ब्रसेज निप पेंस मैच स्टिक्स एंड यूजिंग नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स सीधा स्वयंवर तथा पौराणिक कथाएँ होती हैं मधुबनी आर्ट मधुबनी आर्ट इज प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन of the indian subcontinent this painting is done with a variety of tools including fingers brushes nip pens match sticks and using natural dyes and pigments गोंड कला ये कला मध्य प्रदेश के मंडल जिले की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड जाति द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला कहते हैं इसमें तीखे रंगों के साथ धारियाँ छोटी छोटी बिंदियाँ एवं जयमितीय नमूनों से चित्र फलक को भरा जाता है गोंड आर्ट द गोंडी और गोंड आर एन इंडियन एथनिक ग्रुप Who are predominantly from Madhya Pradesh. 
Gold paintings are a reflection of man's close connection with his natural surroundings. Dots and dashes are added to impart a greater sense of moment and increase the amount of detail. वार्ली चित्रकला वार्ली एक प्रकार की जनजाति है जो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में पाई जाती है ये बहुत ही मेहनती और कृषि प्रधान लोग हैं यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जिनमें मुख्यतः फसल पैदावार ऋतु शादी उत्सव जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है ये लोग इस कला को प्राय अपनी झोपड़ियों की दीवारों को लाल मिट्टी से लेप कर तत्पश्चात गोबर से लिपाई करके बनाते थे वार्ली पेंटिंग्स वार्ली पेंटिंग्स इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ द महाराष्ट्र इंडिया दीज रूडिमेंट्री वॉल पेंटिंग्स यूज अ सेट ऑफ बेसिक जोमेट्रिक सेप्स अ सर्कल अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर दीज सेप्स आर सिम्बॉलिक ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर तंजावुर पेंटिंग तंजावुर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसका उद्घाटन तंजावुर शहर से हुआ तंजावुर पेंटिंग समृद्ध सपाट और ज्वलंत रंगों सरल प्रतीकात्मक संरचना नाजुक लेकिन चमकदार के सोकाम और कांच के मोती एवं टुकड़ों के जड़ या रत्नों पर आच्छादित चमकदार सोने के फोड़े की विशेषता है अधिकांश चित्रों के विषय हिंदू देवताओं देवियों और संत होते हैं थंजावुर पेंटिंग थंजावुर पेंटिंग इज अ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल विच वॉज इनोग्रेटेड फ्रॉम द टाउन ऑफ थंजावुर दिस पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज बाय रिच एंड विविड कलर्स सिंपल आइकॉनिक कंपोजिशन ग्लिटरिंग गोल्ड फॉइल्स ओवरलेड ऑन डेलीकेट बट extensive gesso work and inlay of glass beads and pieces of very rarely and semi precious gems राजस्थानी शैली या राजपूत शैली ये शैली सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला का स्वरूप को 1916 ईस्वी में उजागर किया इस कला की शुरुआत 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है इसमें चटकीले भड़कीले रंगों के साथ विशेषता पीले और 
लाल रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है राजपूत पेंटिंग ऑल्सो कॉल्ड राजस्थानी पेंटिंग इवॉल्व एंड फ्लॉरेस्ट इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ राजपूतन इन नॉर्दर्न इंडिया मेनली ड्यूरिंग द सेवेंटीन एंड एटीन सेंचुरी मेन सब्जेक्ट आर हिंदू रिलीजन्स इफेक्ट द महाभारत एंड रामायण द कलर्स वेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सर्टन मिनरल्स प्लांट सोर्सेज एंड गोल्ड सिल्वर वेयर यूज्ड। 